the Lüder Valley in eastern Hesse. In springtime, blooming rapeseed shapes the landscape, already giving bees a first harvest. Three months later, in early August, the rapeseed is ripe and dry, and the bee pastures have turned into oil fields. The energy harvest begins. One hectare can yield up to four tons of rapeseed. While threshing, the grain tank is filled. The black seeds are a source of oil that grows again every year. Edible oil is produced from the seeds as fuel for tractors and agricultural machinery. During the hectic harvest time, the combine can be refueled directly on the field, as you see here. This is only allowed with vegetable oil. Ja, wir tanken hier Rapsöl. Das ist im Prinzip das Produkt, was wir jetzt am äh, Feld ernten. Das haben wir jetzt hier im Tank, das Endprodukt. Und das können wir hier gefahrlos am Feld abtanken. Das ist nicht wie beim Diesel, wenn da hier mal was daneben läuft. Das ist gar kein Problem. Es ist umweltfreundlich. Kann überhaupt nichts passieren. Beim Diesel müssen wir jetzt das, den Boden entsorgen. Und das Schöne ist dran, das ist ja das, was man auch essen kann, was man in die Salatschüssel, die Frauen reinmachen. Ein ganz natürliches Produkt, was hier im, äh, im Boden wieder abgebaut wird. Und insofern ist es auch erlaubt, äh, das ist kein Gefahrgut, dieses, äh, den Treibstoff hier aufs Feld zu bringen und auch hier den äh, Metrischer zu betanken. This harvester is powered by the solar energy, which was collected by the plants and stored in the rapeseed oil the year before. It is suitable for use if adjustments are made to the motor. The Bimbach oil mill started producing natural fuel in 2002. It is owned by three farmers, Dirk Döppner, Winfried Schlitzer, and Guido de Beisack. All three are hog farmers. They use the oil mill's byproducts as fodder so that every part of the rapeseed is utilized. The oil mill operates inside the building of a grain elevator. The seeds are pressed during a two-stage procedure. The Raps comes from the Vorratslager, which is over the room. It goes automatically 24 Stunden lang in die erste Presse. In der ersten Presse wird etwas sanfter gepresst und dieses Öl, was wir jetzt hier sehen, das wird nur für Kraftstofföl gebraucht. Durch diese sanfte Pressung haben wir in diesem Rapsöl weniger Phosphor. Phosphor könnte dem Motor schaden. Von da kommt es in die zweite Pressung und der zweite Pressung holen wir ungefähr nochmal 10 Prozent zusätzlich an Öl aus dem Rapskuchen heraus, was ausschließlich, deswegen ist die Rinne, die läuft hier entlang, ausschließlich für Futterzwecke verwandt wird. Hier können wir das Phosphor auch wieder gut gebrauchen und insofern haben wir dann auch einen sehr geringen Restölgehalt im Rapskuchen drin. The press above operates under low pressure and runs quickly. It produces cold pressed oil. The lower press runs slow and operates under high pressure thereby heating the oil and cake and keeping the oil mill warm at all times. In the last step, the oil from the first cold pressing is filtered. After that, it is a standardized fuel ready for sale. One storage drum contains about 1000 liters of oil, which is about the maximum daily output of the mill. It can be used in any diesel engine equipped to run on vegetable oil. The dark colored fodder oil is used in pig feed. The rapeseed meal is mixed with bruised grain and used as a protein rich fodder, replacing imported soybean meal. Therefore, cultivating rapeseed for fuel contributes to the regional economy in more than one way. The rapeseed honey is a byproduct of nature 
and a small portion of the first cold and gentle pressing is used as a high-quality oil in local cuisine.